இரண்டு தவளைகள் ஒரு ஊரில் ரெண்டு தவளைகள் இருந்துச்சோம் தவளைகள் எங்கெல்லாம் இருக்கும் தண்ணீர்லையும் இருக்கும் தரையிலையும் இருக்கும் சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா எங்கெல்லாம் ஈரப்பதம் இருக்கோ அங்கே எல்லாம் தவளைகளால் இருக்க முடியும் ஏன்னா அது தன்னோட தோல் மூலமாக தான் தனக்கு தேவையான காற்றை சுவாசிக்குமா அதே மாதிரி தனக்கு தேவையான தண்ணீரையும் அது தன்னோட தோல் மூலமாக தான் உறிஞ்சி குடிக்குமா அதனால தான் அது ஈரப்பதமான இடத்துலையே தான் இருக்கு அதுக்கு தண்ணீரில் நல்லா நீந்த முடிஞ்சா கூட அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி குடிச்சிருச்சுன்னா அது அது நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடும் அப்போது அது என்ன பண்ணும் தண்ணிக்குள்ளே முழுகி இறந்து போயிடும் நம்மளை மாதிரியே தான் சரி இப்போ நம்ம ரெண்டு தவளைகளும் என்ன பண்ணிச்சுன்னு பார்க்கலாமா ரெண்டும் நல்ல நண்பர்களாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்துச்சோம் அப்போது தெரியாமல் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மோர் குடத்துக்குள்ள தாவி விழுந்துருச்சோம் அதில் ஒரு தவளை ரொம்ப சோம்பேறி தவளையாம் இன்னொரு தவளை நல்ல சுறுசுறுப்பான தவளையாம் ரெண்டு தவளையும் மோர் குடத்துலேருந்து வெளியில் வர முடியாமல் ரொம்ப தடுமாறுச்சோம் ஏன்னா மோர் ரொம்ப தண்ணியாக தானே இருக்கும் அதனால் அதில் இருந்து வெளியில் வர முடியல ரெண்டு தவளையுமே ரொம்ப களைச்சி போயிடுச்சு நீச்சல் அடித்து அடித்து அந்த சோம்பேறி தவளை சொல்லிச்சா என்னால் இதுக்கு மேலே முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நீச்சல் அடிக்கிறத நிறுத்திட்டு மோரை குடிச்சு அதுக்குள்ளே முழுகி இறந்து போயிடுச்சு ஆனால் அந்த சுறுசுறுப்பான தவளை எப்படியாவது உயிரோட வெளியில் வரணும்னு விடாமல் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சோம் அப்போ ஒரு அதிசயம் நடந்துச்சு அது நீச்சல் அடிக்க அடிக்க அந்த மோரெல்லாம் திரண்டு வெண்ணையாக மாறிச்சோம் வெண்ணெய் கொஞ்சம் கெட்டியாக தானே இருக்கும் அதனால் அதில் காலை வச்சு குடத்துக்குள்ளேருந்து தாவி வெளியில் குதிச்சிருச்சோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக தன்னோட வீட்டுக்கு திரும்பி போச்சோம் கதையோட நீதி என்ன நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் அதிலிருந்து உயிரோடு எப்படி வெளியில் வரணும்னு விடாமல் அந்த சுறுசுறுப்பான தவளை மாதிரி முயற்சி பண்ணணும் சோம்பேறி தவளையாக இருக்கக்கூடாது முயற்சி திருவினையாக்கும்